。我正被困在地铁里，眼睁睁看着肮脏的雨水从舱门渗进来，耳边充斥着绝望的尖叫声。水是蔓延的比想象中要快，而我眼中满是惊恐。公司小群里又活跃了起来。哎，你们听说今天会有大雨吗？啊，真的吗？我没带伞。SBA 老板晚上不会又要我们临时开会吧？好想早点回家，加一加一，同事们纷纷应和。我抬头看了看外面阴沉沉的天气，总觉得心里有一丝沉甸甸的。果不其然，没过多久，窗外突然下起了暴雨。这雨应该不会下很久吧？暴雨吗？应该很快就停了。也好，至少不会那么热了。群里又开始一阵吐槽。由于台风天气，今日批准提前下班，请各位同仁注意出行安全。是行政发来的信息，他居然还贴心地艾特了所有人。我们全都喜出望外，办公室里传来一阵欢呼。然而事情比预想的复杂。我和同事从办公室出来时，才知道电梯已经停运了。于是我们只能走扶梯下楼。当我们来到门口时，才发现门外的积水已经到膝盖了。怎么办？我们硬着头皮过去吧。身旁的男同事说着，便一脚踏了进去。我望着眼前的积水，将一只脚踏了进去。一阵冰凉的触感袭来，我皱了皱眉，还是把脚缩了回来，因为我今天穿的是短裤，浑浊的积水不免让我有些害怕。最终我放弃了，选择。暂时留在大楼里，静观其变，在心里默默祈祷着这场暴雨快点过去。然而，我独自等待了一个多小时，也没能如愿，暴雨仍在继续。我回头看了看漆黑的大楼，整栋大楼现在已经断电了，要我一个人在大楼里面待着，想想都害怕。于是我别无选择，只能硬着头皮，一脚踏进了淹没小腿的雨水中，艰难地往地铁站走着。我小心翼翼的，生怕一脚踩空，直到看到了地铁站的指示灯，这才终于松了口气，因为地铁站还在正常运行。就在地铁。进站的那一刻，我把它当做了希望的列车。随着地铁门关闭，我的心也跟着放松下来。车内的人并不多，大家都浑身湿漉漉的，拿着雨伞，低头还在刷着手机。我随即找到角落的位置坐了下来。然而就在前往下一站的途中，地铁忽然间停了下来，不久车厢里便响起了广播：“干净的乘客，车体出现轻微故障，正在排查，请各位乘客不要惊慌。”但没过多久，我听到一声惊呼：“我操！车厢里怎么进水了？”顺着声音来源看去，我就看到有细小的水流正通过地铁渗进车厢，还好水量不太大，但我的心里依然很慌。怎么办？我看着大家慌张的神色，默契地远离了车厢口，眼睛却死死盯着渗水的车厢。没过不久，地铁站的工作人员便从外部打开车门，开始进行疏散工作。此时水已经没到了大腿根，我跟随着人流有序撤离，周围漆黑一片，什么也看不清。我满心以为只要跟着工作人员就能找到出路，可下一瞬间。巨大的共振声从前方传来，刚走没多远，我们却被告知需要原路返回。前面通道的水已经都淹了过来，没办法，哪怕现在大家都挺绝望，但我们也只能返回车厢。可是现在车厢里的情况也不容乐观。等我们全员上车后，车厢积水已经到腰部了。不仅如此，水势的蔓延还在继续，越来越多的雨水渗进车厢，小孩子早已被自己的家长抱了起来。我听到车厢里传来了此起彼伏的哭声，我们都已经站在了椅子上，可却没什么作用。我面色发白，止不住的。颤抖，从没想过自己会遇到这么可怕的事情。再这样下去，所有人都会溺水的。突然，不远处传来一声惊呼：“啊，幼儿晕倒了！”我正被困在地铁里，眼睁睁看着肮脏的雨水从舱门渗进来，耳边充斥着绝望的尖叫声。水势蔓延的比想象中还要快。啊！幼儿晕倒了。顺着声音看去，一个瘦小的女孩正艰难地拽着身旁的老人，尽她所能地把老人的口鼻露出水面。旁边人见状，赶忙也游了过去。水依旧在蔓延。当水漫到胸口时，大家都开始慌了。此刻，我终于意识到。原来最恐怖的不是水慢慢高涨的那种无力感，而是车厢里的空气越来越少，好多人都出现了呼吸困难的症状。突然，耳边传来一阵呼喊声：“快砸窗！”话音刚落，周围纷纷出声：“呃、不能砸呀！你一砸，窗外的水灌进来，情况会更糟的。”可是不砸的话，大家都活不下来。说着，扑通一声，有人就潜入了水下，似乎想把椅子下的灭火器拿上来。可是他前前后后往水底试了几次，都没能成功。着急之下，只看到他拿着一把雨伞，疯狂地砸着窗户。可雨伞又怎么能把窗户砸坏呢？眼见着他体力不支，脸冲着车顶，只露出嘴巴和鼻子呼气。旁边的一个高个子大哥一直用手帮他顶住头，不让他头沉到水里面。这时候，其实大家已经很绝望了。车厢里此起彼伏的都是那种大口大口的喘气声，很多人都已经因为缺氧迷迷糊糊了，就靠着最后一点求生的信念在撑着。这时候，我听到有人在打电话。
，好像在跟家里人交代自己的银行卡号。这在我听来就像是遗言。受到他的感染，越来越多的人拿起手机。于是我心想，是不是应该也打个电话？可一时之间，我不知道该打给谁。我捏紧手机，感觉眼前浮现了很多往事。此刻有太多的话都说不出口。最终，我给妈妈发去了一条信息：“妈妈，我好像快不行了，你要照顾好自己。”只有这么简单的一句话。仿佛承载了我所有的情绪。眼看着信息发出去的那一刻，我如释重负，在心里松了一口气，闭上眼睛，不再去看手机，努力地调整着呼吸的节奏。可是头晕、恶心的感觉还是逐步侵袭着我的神经。手机的铃声让我清醒了片刻，是妈妈打来的电话。电话那头传来了妈妈哽咽的声音。可现在的我已经很虚弱了，几乎无法呼吸。一阵砸窗户的声音响起，车厢外面突然出现了一束光亮。是救援队，救援队来了！只见外面的救援人员击打着车窗，一声声的充满希望。锅里裂出了一个窟窿，氧气涌了进来。有人把缺氧的人先拖到窗口，让他们能吸上空气。接着，越来越多的车窗被攻破，外面的空气涌入车内。我感受到自己的意识正在逐渐回归，生命的气息正在重新燃起，水位慢慢下降。车厢里。仿佛有一股暖流在传递，越来越多的人们开始相互鼓励。大家都别慌，把晕倒的人先转移。有人开始主动帮忙疏散。注意搀扶好老人和孕妇。随着人群中的一声声建议，大家很自觉地让开一条道。救援人员搀扶着老人逐步离开。接着又有人喊：“接下来让女人先走吧。”此时车厢里的所有的男士都站在了两侧，我自然是跟在了女人的队伍里。可我还是有些头晕，走起路来昏昏沉沉的。而这时，旁边不管男生女生都会说一句：“你靠着我就可以。”当我终于从那犹如地狱一般的车厢中逃出来时，我甚至有些恍惚，站在原地驻足了很久。身旁被搀扶着的人们，个个脸色苍白，但却面带微笑。但是我也看到有人躺在担架上，我知道那是没能坚持到最后的人。是啊，有那么一瞬，我也距离死亡那么近。为什么他总会莫名其妙地出现在我家里？我是一名婚纱店的店员，刚准备下班就接到了男友的视频。就在我们隔着屏幕甜言蜜语时，却看到男友神色慌张，一脸愕然地盯着我。怎么了？男友眼珠子来回转动，却没有开口，用手指了指我的身后。我瞬间后背一凉，猛地转过身去，在距我脸很近的距离站着一个人，漆黑空洞的眼睛直勾勾地看着我。我尖叫出声，手机也掉在地上。男友在那端着急地问我怎么了。这时，女人的身后闪出一张熟悉的脸，是老板。这是我新进的模特，哈，不好意思，吓到你了。老板将模特摆放好，我压了压惊，点点头。老板走之前对我说：“快下雨了，你也早点回家吧，女孩子晚上不安全。”他刚说完，一股阴冷的风刮进来，我打了个哆嗦。老板离开后，我的心里隐隐不安，看着那个模特，好像冲我翘了翘嘴角。我瞬间头皮发麻，赶紧锁紧店门，溜之大吉。次日天还未亮，电话铃声催命似的响个不停。谁啊？我闭着眼，一脸起床气。你昨晚没关店门？老板阴郁的声音让我睡意全无。关了呀，我昨天锁好门才离开的。店里失窃了？什么？我的心颤了一下。报警了吗？没有。老板烦躁地说。店里被盗了，老板却不报警，是脑袋秀逗了吗？丢了什么吗？丢了件婚纱，还有我刚买的那个人体模特。听了老板的话，我整个人是懵的。这个贼不会是个变态吧？我皱了皱眉头，挂断电话，赶紧起床洗漱，推开浴室的门。突然，一张脸毫无征兆地出现在我面前，我吓得尖叫着踹了对方一脚，哐当一声，那人倒在地上。我浑身颤抖着，根本停不下来。过了好一会儿，才眯着眼睛看过去，这不是店里的人体模特吗？他怎么会出现在我的家里？自己长腿跑过来的，还是有人故意想要整我？无论是哪个原因，都足以让我毛骨悚然。我硬着头皮把模特搬回了店里，告诉老板模特是在垃圾场找到的。他意味深长地看了我一眼，人体模特莫名跑进家里的阴影，一直挥之不去。于是，我辞掉了工作，住进男友的家。入住第三晚，又是狂风暴雨来袭，我有些胆怯。可男友远在千里之外，鞭长莫及。一阵沉闷的敲门声将我吵醒。手机上显示时间清晨四点三十分，我的心中掠过一丝恐惧，支起耳朵听着外面的动静。漫长的等待后，敲门声终于停止。我暗暗松了一口气，蹑手蹑脚的下了床，顺着猫眼向外看，走廊里一个人影都没有。我睡意全无，打开了客厅的灯，地板上莫名出现了一排湿漉漉的泥脚印，我的头皮瞬间发麻。
，用力咬住嘴唇，不让自己叫出声。脚印延续到书房，我屏住呼吸，打开门。书房里，一个单薄的女人背对着我。你是谁？为什么来我家？我不敢太靠前，咬紧牙关问她。女人没有任何反应。我又重复了一遍，女人依旧没有回头。直觉告诉我有些不对，我深吸一口气，朝她走了过去。在看清她的脸后，我发出凄厉的叫声，又是那个人体模特。警察赶来时，我都没有缓过来。他们对地板上的脚印进行了取证，竟然发现那是我的鞋印，绝不可能！我激动的辩解：“宋女士，不久前警方接到婚纱店老板的报警电话，这是店里的监控画面拍到的。”警察从容地对我说：“画面中，我麻利地用石头砸碎了婚纱店玻璃，然后进入店里，目标明确地将那具人体模型抬了出来。一定是哪里弄错，这绝不可能是我！”我用力捂着脑袋，苦涩地说：“那你跟我走一下，配合调查。”后经医生诊断，我才知道我患有梦游症和应激创伤失忆症。一年前的四月三十号，我和即将结婚的闺蜜开车去旅行，旅行途中，闺蜜为了保护我，丧生在坏人的刀下。这个人体模特神似我的闺蜜，而那晚也在下着大雨。因为这件事，从此我们宿舍都不敢半夜上厕所了。这天周五晚上，我们心血来潮凑在寝室看《咒怨》，恐怖的视觉冲击让我们一个个心惊胆战，伴随着恐惧感。我们好不容易才睡着，结果半夜我的肚子突然隐隐绞痛，可能是白天吃的地摊不干净吧。我便起身准备去上厕所，但我刚拉开帘子，看着静谧漆黑的宿舍，显得尤为恐怖。这个电影的后劲着实有点大。寝室的厕所在宿舍外面，在我们寝室隔壁，也是走廊尽头。因为要走出宿舍，我隐约还是有些害怕。真是的，早知道晚上不看恐怖片了。我缩进帘子里，自言自语道：“看了下手机时间，才凌晨三点。”离天亮还有好久啊！我欲哭无泪，纠结了很长时间，最终还是决定去趟厕所。我喊了我上铺的姐妹小美，小美陪我去个厕所呗。我敲了敲她的床帮，小美睡眼惺忪地探出了帘子。她一直都知道我胆子不大，看了我一眼，揉了揉眼睛，没说什么就下来了。我拽着她慢慢走出了宿舍。刚到厕所，映着昏暗的灯光，我顺手就拉了第一个个键门，但却没拉开，可能是里面有人。我没多想。径直走向了第二个隔间，当然也没敢关门，就找着话题跟小美聊着天。小美，你有没有听过最近的新闻？就有个小偷去人家家里偷东西，主人都回来了，他躲在床底下刷视频，结果把自己逗笑了，直接就被抓了。这真是史上最悲催的小偷。<笑>一阵笑声从第一个隔间里传了出来，这笑声也特别奇怪，在安静的厕所里显得格外刺耳，让人头皮发麻。我和小美对视了一眼，意思这旁边是谁？按道理应该是我们同楼层的人，多少也打过照面。出于好奇，我就透过隔间下缝隙看去，这一看却让我不寒而栗，是一个人穿着老式的红色胶鞋，而且还脏兮兮的。这种鞋学生肯定是不会穿。最奇怪的是，这个人的小腿是笔直的，并不是在蹲坑的姿势，说明他就一直站在那边也不出来。我第一个感觉是这个人可能是小偷。等大家睡着了偷东西，我强装镇定地站了起来，心也提到了嗓子眼，惊慌地拉着小美就往外走。甚至不敢回头瞧上一眼，安全起见。宿舍的门我也没关死，一边看着厕所，一边把寝室的人都叫醒了。小美去楼下喊宿管阿姨，我们剩下的人还在盯着厕所的方向，等了许久，一直到宿管阿姨带着人来了，也没见一个人出来。我紧拽住小美的手，看着他们进了厕所。此时第一个隔间已经打开了，里面没有人。阿姨他们里外都找了一圈，也没见一个人影。卫生间的窗户也是封死的，完全没有被破坏的痕迹，怎么会？我低呼出声，满眼的不可思议。我看向了小美，小美此时震惊的表情告诉了我，刚刚我们在厕所绝对是遇到人了，可为什么那个人消失了呢？从那以后，我们宿舍都不敢单独半夜去厕所了。如果你收到陌生号码的表白短信，威胁你不答应就会死，你会怎么办？二月十三号那天，我加完班已经快到凌晨，看着冷清的街道，我冲着停在街边的出租车招了招手。刚坐上车，天空中突然电闪雷鸣，狂风大作，顷刻间豆大的雨滴就顺着车窗缓缓落下。我满身疲惫地倚靠在窗边，每天只有这个时候才能感到一点点放松。然而就在我轻轻闭上眼准备打个盹的时候，手机传来的震动猛然把我惊醒。我看向了手机，屏幕上显示现在已经是二月十四号零点，与时间同时显示在我眼前的还有一条未读短信。点开后发现是一个未知联系人发来的消息：“我喜欢你。”看着这条未知联系人发来的短信，我第一反应就是有人玩大冒险游戏输了。于是我只是敷衍地回复了两个字：“谁呀、啊？”本以为只是一场无聊的恶作剧，我就没有把这件事放在心上。殊不知，就在我刚放下手机时，却再次收到短信：“你必须做我女朋友。”
，否则我保证你绝对活不过明天。什么鬼？这人有病吧？我没好气的回复了他，神经病。之后对方便再也没有回过消息，我也不再理会，放下手机，重新闭上眼睛假寐。窗外的暴雨丝毫没有要停下来的意思，听着雨滴噼里啪啦落在车窗上的声音，不知为何，我心中竟莫名其妙生出一股烦躁不安的感觉。就在此时，我的电话又响了，幸好这次不是短信，而是语音电话。看着屏幕上两个醒目的大字，我不敢耽搁，赶紧按下接听键。小欧吗？今晚就辛苦一下，把方案做出来发到我邮箱。老板冰冷且不容拒绝的声音，瞬间让我觉得生活无望。可即便如此，我还是只能假笑着说一些违心的话。接着，我拿过随身携带的背包，殊不知人一旦倒霉起来，就连喝水都会塞牙缝。平时从来电脑不离身的我，今天偏偏把笔记本电脑忘在了办公桌上。想起同事小张还在公司加班，我赶紧拨打了他的手机。下一秒，看着出租车转进了那条熟悉的巷子，我的家就在这条巷子尽头。不知是否是因为下雨的缘故，今夜我总感觉分外孤独。打开朋友圈，除了有个别微商的广告以外，几乎被各种秀恩爱、撒狗粮的情侣刷屏了。此刻再想到自己只收获了一个陌生人的恶作剧，更是喜提一次熬夜改方案的机会，是真够悲催的。没过一会儿，我就到了家楼下。就在我刚进入楼道时，天空中突然电闪雷鸣，整个楼道的灯也在瞬间暗了下来。我拿出手机照亮，一路走到电梯前，可任凭我怎么使劲按，电梯都没有做出任何反应。不会是跳闸了吧？我心里一万只羊驼呼啸而过。没办法，我只能走楼梯了。爬到八楼，让很少运动的我腿都软了。看着伸手不见五指的漆黑楼道，我咽了口口水，心中那股强烈的不安感再次涌上心头。不知为何。我总感觉在这片寂静的黑暗中隐藏着什么可怕的东西，于是我不敢再过多停留，赶紧掏出家门钥匙。然而就在我刚把钥匙插进锁孔时，突然一双大手从身后紧紧捂住了我的嘴，霎时间我的脑子一片空白，想要大声呼救却叫不出声，感觉身体也被牢牢控制。就这样，我被拖进了黑暗的楼道里，还没等我反应过来，身后的男人一个闪身来到我面前。他随手从口袋里拿出一块抹布，把我的嘴堵住，接着就想对我做些什么。我怎么也不敢相信自己有生之年竟然还能遇到这种丧心病狂的变态。我用尽全力挣扎，妄想能摆脱魔爪。殊不知，就在我死命挣扎时，脚下一个踉跄没站稳，于是我就这样重重地从楼梯上摔下，撞到了后脑勺。在失去最后一丝意识前，我看向了那个侵犯我的人。奈何漆黑的环境下，我只看到一个高大的身影。或许我的命运就是注定只能走到今天，心里涌过万般无奈与不甘，但也只能与这个美丽的世界说声再见。二月十四号零点，我惊吓着醒来，手机收到一条陌生短信：“我喜欢你。”似曾相识的情景，我按着太阳穴，头有点痛。这个噩梦让我冷汗直冒。天果然在下暴雨。随后又是老板的电话，我让同事顺路给我带笔记本，跟梦里的一模一样，只是我没有回复那条短信。如果你收到陌生号码的表白短信，威胁你不答应就会死，你会怎么办？二月十四号零点，我惊吓着醒来，手机收到一条陌生短信，我喜欢你。似曾相识的情景，瞬间只感觉后背发凉，汗毛直立。我下意识地看向窗外，外面的倾盆大雨似乎在向我证明着什么。然而还没等我弄清楚事情的原委，就接到了老板通知熬夜改方案的电话，然后就是我顺其自然地打电话给同事，让他下班顺便帮我带一下电脑。此时发生的一切竟然奇迹般和我的梦境完全一致，唯一不同的是这一次我选择不回信息。对于这种变态，最好的处理办法就是不予理会。或许是看出我脸色不对劲，出租车司机满脸关心地问我：“小姑娘，你怎么了？是不是晕车啊？”司机师傅的一句话瞬间把我四处飘扬的思绪拉回了现实。我看向他，只不过一眼差点把我魂都吓没了。虽然我只能看到司机的背影。但总感觉这个身影竟然有几分熟悉的错觉。想到这里，我不禁倒吸一口凉气。好在没过多久，车就停在了我所居住的单元楼下。直到看着出租车彻底消失小区里，我才稍微放下心来。与此同时，和梦境里一样，天空中突然一阵电闪雷鸣，接着楼道瞬间陷入了一片漆黑，电梯也在同一时间断电。有了上一次的经历，我很清楚自己马上就要遇到那个变态。于是我一刻也不敢耽误，直接一口气爬到了八楼。即使此刻，我只感觉到腰酸腿疼，两眼直冒金星。但值得庆幸的是，我终于赶在变态对我下手前打开了家门。房门被打开的刹那，手机再次响起。原本以为是给我送电脑的同事到了，结果看到消息，我整个人瞬间如坠冰窖。你不回信息，就代表你不答应。如果你不答应的话，我会杀了你哦。是那个变态。
我下意识的进屋关门，可惜为时已晚，一只手死死抵住了门。那个男人就这样从门缝中挤了进来，一把捂住我的嘴，然后狠狠将我按在地板上。我用力咬住了他的手。唇齿之间开始泛出浓烈的血腥味，我能察觉到男人隐忍着痛苦，微微颤抖着。然而下一秒，他竟然把另一只手探进了我的裙底，内心的羞耻感让我用尽全身力气发起最后的反击。他似乎彻底失去了耐心，下一秒他停下了到处乱摸的手，掐住了我的脖子。我的呼吸越来越困难，意识开始变得模糊。在心跳停止的前一秒，我终于想明白了一个事：原来之前发生的那些事根本不是梦，都是真的。果然，当我再次睁开双眼环顾四周，我非常确定自己此时正在一辆出租车上。车窗外的倾盆大雨，手机上那条熟悉的短信，一切都透露着我陷入了一场可怕的死亡循环。然而，最令人绝望的是，我根本不知道要怎么样才能走出这场循环。看着单元楼内准时断电的楼道灯和电梯，我彻底不敢自己回家了。我看向了司机师傅，张了张嘴，从嘴里挤出一句话：“师傅，您能送我上楼吗？我可以给您加钱。”听闻此言，我看到出租车司机沉默了好一会儿，他的犹豫让我直接将他排除了嫌疑人名单。我有幽闭恐惧症，我再次诚恳地向司机师傅开口。这一次，他终于下车，跟着我走进了漆黑的楼道。在得知电梯无法正常运行后，师傅耐心地陪着我步行上了八楼。这次，我很安全地回到了家里，家里也断电了。我锁好门窗，拉上窗帘，坐在椅子上，大口大口地喘着气。在家里，顿时让我安心了许多。突然的敲门声吓得我一激灵，谁？我颤抖着问。如果你收到陌生号码的表白短信，威胁你不答应就会死，你会怎么办？突如其来的敲门声，但我稍微放松的心情又紧张起来。谁？我颤抖着声音问。是我，赵宇，电脑给你送过来了。听到同事的声音，我缓缓放下戒备，打开了房门。透过门缝，我看清了赵宇的脸。怎么不开灯啊？家里断电了。我无奈地说。我去看看。我听着楼道的脚步声走远，不久家里的灯亮了，我的心也回暖了许多。他递给我笔记本后便打算离开，我想着一个人害怕，便挽留他留下喝口水。你脸色不太好，是不是身体不舒服？赵宇问。我还来不及开口，手机震动了起来。这个男的是谁？你是真的不想活了吗？我瞬间崩溃，泪水控制不住。赵宇关心地询问我怎么了，有个男的想杀我。我举起手机给赵宇看，看了短信内容，赵宇安抚我。你打过这个电话吗？我摇了摇头。他拿过我的手机，拨了过去。片刻后皱眉，打不通。我要不要报警啊？赵宇帮我分析。嗯，你现在没出事儿，没有证据，估计没法立案。他在房间里帮我检查了一下，没发现隐藏的摄像头。短信又亮了。你要留这个男的过夜吗？外面轰隆一声，灯再次灭了，房间再次陷入一片黑暗。赵宇打开了电筒，是不是又跳闸了？我出去看看。我立刻拉住他，让他不要出去、啊。不要紧的，我去看一眼就回来。说完，他打着电筒，轻轻地推开了门，随后把门合上。我贴着门，听着他检查电闸的动静。突然一阵哐当声，像是有什么东西砸在了电表的铁皮上。门突然被疯狂的敲响，我吓得往后退缩。随后是赵宇的闷哼声。不救他，他肯定会死的。我打开一个门缝，赵宇立刻将手伸了进来。我将他拽进屋，但是已经晚了。他的喉咙被割了一道口子，血鼓鼓地往外流。我胡乱地用毛巾帮他按住，但是无济于事。临死前，赵宇抓紧我的手，他睁大着瞳孔，停止了呼吸。我的大脑一片空白，心脏也漏了好几拍。随后才想到报警，但在我拨出电话的前一刻，我停下了。赵宇是因我而死的。如果我重来一次，他是不是就不用死了？我捏紧门把手，如果还得死一次，那这次一定要看清那个人是谁。我颤抖着手，义无反顾地打开房门，高举起手电筒对准他的脸。他显然没想到我会自投罗网，愣怔在原地，看着他的颓废的五官，脑子里突然轰了一声：“是你！”我的心突然好痛。再次醒来后，看着窗外的雨，我泪流满面，心却无比平静。这个想要置我于死地的男人，是我的前夫宋文杰。我们结婚后，我才知道这个男人神经敏感，还不求上进。当年为了维持家里开销，我在外拼命的工作，但每次加班回家后，他都会怀疑我跟的男人私混，吵了很多次架，甚至我的穿着也必须按他的要求，否则他就会发飙。穿这么少是出去卖吗？宋文杰为了监视我，还监听了我的手机。有一次我去谈业务，他在手机上听到有异性在场，竟然跑到现场众目睽睽下骂我不要脸。
回家后更是对我拳打脚踢，事后他还会一直对我说：“对对我是因为太爱你了，才不小心这么做的。你不要离开我。”那段日子让我心灰意冷。为了摆脱宋文杰的控制，我不顾一切的离了婚，离开了这座城市，还因为严重焦虑症做了很久的心理治疗。但我做梦也想不到，他还是找来了。这次我果断给那个陌生号码回了信息，宋文杰，我在家里等你。捏紧了手机，我决定赌一把。为了不让无辜的人被牵连，这次我没有让司机送我上楼，也没有让赵宇过来。在楼下的时候，我发出了一条短信，随后回家，开着房门等着宋文杰的出现。没过多久，那个身影就出现在了我的面前。我咬了咬唇，尽量平静地说道。宋文杰，我们已经离婚了，我们放过彼此不好吗？不可能，我们生生世世都要纠缠在一起，你逃不掉的。一副完全不听我讲的样子。宋文杰，我已经不爱你了。话还没说完，他便暴怒地捏住我的脖子。你怎么能不爱我？你必须爱我，你只属于我。他发疯般的喃喃自语，我被他掐得快喘不过来气。我瞄了眼时间，差不多了。我抓起事先准备好的烟灰缸砸了下去，一声闷响后，他并没有倒下，晃晃悠悠地拿出刀刺向了我，嘴里还不停地碎碎念：“哪怕是死，我们也要在一起。”我没有躲，但微微偏过了身子。恍惚间，我听到有人的叫喊声：“不许动，举起手来。”等我再醒来时，人已经躺在病房里，而不是那辆出租车上了。我知道自己赌对了，妈妈就坐在我的旁边，看到我醒了，红了眼眶。丫头，你终于醒了！你知不知道你差点没命了？得亏没有刺中要害。他摸了摸我的头。宋文杰已经被抓了，你别害怕，他再也不会伤害到你了。看着妈妈苍老了许多的面容，我拉着她的手哭了起来。半夜，一个男人站在家门口砸门。我刚想和他理论，却发现了他手里明晃晃带着血渍的刀。大学毕业后，我搬进了马吉小区。这个小区的硬件不错，一个人住也很畅快。唯一让我头疼的是，楼上住着一个熊孩子和他不靠谱的爸妈。晚上，熊孩子总喜欢蹦蹦跳跳，砰砰的响动让我很是烦躁。周末在家时，楼上的响动更大，拍球声、跑步声让我连懒觉都睡不成。我上楼敲过好几次门，跟孩子父母理论，前几次都是他妈妈出现，一副和稀泥的状态。而这次我理论完后，刚想转身回家，却无意瞥到他家门后，一双眼睛死死地盯着我，我被盯得有些毛毛的。这个是那熊孩子的爸爸吧？不知为何，我心里有些打鼓。回家后，心里也总有些不平静。熊孩子还特别喜欢乱按电梯，群里的邻居抱怨过很多次，但是他的父母从未在群里道歉。当时我看着手机，暗暗叹了口气，想到那个爸爸的眼神，要不是他家太吵闹，我是真不想和他们有太多接触。直到前几天妈妈来我这边玩，原本我们在客厅里聊天看电视，好不惬意。突然间，楼上传来一声巨响。是重物落地的声音，紧接着一阵争吵声响起，一声比一声高，中间还夹杂着熊孩子的哭声。看着争吵的势头，一时半会儿不会停止，我的好心情一下子被破坏。可能是妈妈在这里，我开始向她吐槽楼上扰民的种种，楼上的动静越来越大，毫无停止的意思。今天我一定要和他们好好理论一番。我做出一个撸胳膊挽袖子的动作，都是邻居，低头不见抬头见的。闹得太僵不好，妈妈一下子拉住我，柔声劝说。我叹了口气，认命地戴上耳机刷视频。可没过多久，一声女人的惨叫和巨大的响动，吓得我赶紧摘掉耳机。妈妈脸色煞白，伸手指了指楼上。我刚想开口询问，她却伸手做了一个虚的手势，随后迅速起身将灯关了。房间瞬间陷入了黑暗。妈，你干什么？别出声。我妈拉住了我的胳膊，隐约间，她的手心汗淋淋的。我们在黑暗中沉默着，我一脸茫然，不太清楚妈妈这样做的目的。几秒钟后，楼上传来开门声，接着一阵敲门声响起。我轻手轻脚地挪到了门边，在猫眼上观望着外面的动静。楼上始终没人开门，敲门声戛然而止，接着是脚步声由远及近。急促的敲门声让我的心像打鼓一般，我慌张地捂住胸口。敲门的正是楼上的男人。只见他一只手背在身后，另一只手用力地敲着门。他面无表情，不知道在想什么。下一刻，他猛地前倾，将眼睛凑到猫眼上，用力地往里瞧。他的动作把我吓得汗都冒了出来。我赶紧缩低身子，不清楚他到底看没看到我。妈妈也走了过来，紧紧搂住我的肩膀，看得出来他也很紧张。我俩对视一眼，都没有说话。不久。
。男人停止了敲门，脚步声再次响起，他走向了对面那户。此时，我才看清他背在身后的手上竟然有一把带血的菜刀，嫣红的鲜血顺着刀刃淌下来，落在地上。我的头皮一阵发麻，死死捂住自己的嘴巴。男人开始敲门，我在心里祈祷对面邻居千万别开门。不知道对面是真没人，还是也感觉到了不对。他敲了好一会儿也没动静。男人在原地愣了一会儿，转身看了看我家门口，然后从楼梯走了上去，直到听到楼上的关门声，我才松了一口气。他他的刀上有血，我颤抖着和我妈说：“赶紧报警。”妈妈的提醒才让我意识到此时不是发呆的时候。我手忙脚乱地拿出手机，拨打了电话，带着哭腔告知警察我的位置以及现在的情况。挂了电话，我的心依旧不能平静，无措地看着妈妈。没过多久，楼上传来响动，似乎是警察来了。先是敲门询问的声音，几分钟后就是破门的声音，紧接着一阵嘈杂的脚步声在楼上响起，随后熊孩子绝望的哭声传进我的耳朵。把爸爸妈妈还给我。没过一会儿，警察敲响了我家的房门，来找我录口供。从警察的口中得知，楼上的女人和丈夫发生了口角，已经被丈夫残忍杀害。案发时，男人把熊孩子锁在了卧室。男人挨家挨户敲门的目的，好像就是为了找个垫背的。他手上的菜刀就是佐证。得知这个情况后，我不禁有些后怕。如果当时我妈没在，我直接开门了，那后果真的难以想象。